Vynikající klarinetista, jehož rodiče pocházeli z Moldávie, on se narodil v Buenos Aires, dnes žije v Izraeli, hodně cestuje a říkají mu král klezmeru, což je hudba východoevropských židů. Giora Feidman. Spolupráce se solistou je velmi napínavá, protože toto pojetí Mozartova koncertu je velmi odlišné od všeho, s čím jsem se zatím ve své kariéře setkal a budeme dělat všechno pro to, abychom, abychom skutečně jak si to jeho pojetí respektovali a dali mu, co mu, co mu patří. Tento koncert s Košickou filharmonií je takovým vyústěním mého dosavadního kontaktu s Pražským jarem. V Košicích jsem již druhou sezónu šéf dirigentem a moc se na ten koncert těším, je to krásná práce. Giora Feitman, který dosáhl až na prestižní cenu Grammy, když nahrál soundtrack k oscarovému filmu Schindlerův seznam, přednesl v Praze Mozartův klarinetový koncert a také dílo určené přímo pro jeho klarinet. Vedle slavného Mozartova koncertu A dur přednesl umělec i koncert pro Gioru, který mu věnoval Peter Breiner. What is the history of this work and what is your relation with its author? Wow. You know when a composer bring a new a new piece is the same value like a born baby, a new baby. And it's almost for me at least, almost impossible to express to, to the words what it means this. It, it gives me the best the one person can give to another person. In the end, it's not for Giora. I'm a pipe, I'm a channel, it's for all of us. In the end, through this clinet, to this instrument will come the message that he got from the air forces. It's a beautiful uh, circular energy. The reason that I play now this instrument the last months is because my instrument from wood was cracked. Was in, in Europe, I guess, I'm not sure that the reason is there was a tremendous winter. I was in Germany and, uh, yeah, they did crack. And always I have this friend with me. It's, it's a very, very good clarinet. And sometimes it's difficult to play, you know why? Because if I make a mistake, you can see it. You know, it's transfer. No, serious. It's a beautiful clarinet that Many times I use it, uh, yeah, yeah, but again, again, the reason is that my clarinet von Oud is what we say kaput. That's it. I must change it, and the fact is tomorrow I go to France to choose another instrument. This is the reason. But it's, it's a normal instrument, doesn't matter. It's, the instrument is a medium, it's not a... It's not a purpose. People say, I study piano, study clarinet. You don't study type machine. It's a medium. No. You know something? The, the, the clarinet is the microphone of my, my soul. I don't have. But it's a beautiful instrument. Thank you. 
Slovensko-americký skladatel Peter Breiner zároveň řídil státní filharmonii Košice při provedení svého díla. Jak dlouho už sledujete Gioru Fajdmana a čím vás tento člověk fascinuje? Moje prvé stretnutie s Giorom bolo v kine. Bol som, vtedy som žil ešte v Kanade a videl som jeden veľmi zlý francúzsky film, v ktorom ale bola skvelá hudba a niekto tam hral na nejaký nástroj, ktorý som vlastne nedokázal ani identifikovať. Tak som v titulkoch zistil, že to bol Giora Feynman, ktorý hral na klarinet. A objednal som si CDčka, začal som to počúvať a zistil som, že ten človek nie je nielen fantastický hrá, ale že jeho hudobná filozofia a, a je veľmi podobná mojej. A tak som sa jednoducho rozhodol, že je to človek, s ktorým musím spolupracovať a vyvrcholilo to koncertom v Bratislave na Bratislavských hudobných slávnostiach a tam sme si padli do noty. A tam som sa aj rozhodol, že pre neho napíšem tento koncert a napísal som pre neho už asi 30 ďalších vecí a úprav a vyzerá to, že ak zdravíčko vydrží, tak ešte niečo urobím.